কুমিল্লা থেকে সাত তরুণ নিখোঁজের পর সামনে আসে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়ার নাম পরে গ্রেপ্তার হয় আটাত্তর নেতাকর্মী জানা যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের কাছে পাহাড়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল তারা এই অবস্থায় সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে সরকার পুলিশ সদর দপ্তরে তথ্যপাত্র পাঠিয়েছে র্যাব পেপার ওয়ার্ক করছে সিটিপিসি রাজধানীর দশ জায়গায় শান্তি সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ পদযাত্রায় প্রস্তুতিতে বিএনপি খুলনায় চিকিৎসক ধর্মঘট চতুর্থ দিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে দুদফা বৈঠকেও সুরাহা হয়নি শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম এছাড়া সংবাদে আরও যা থাকছে মিয়ানমারে স্থায়ী মানবাধিকার সংকট তৈরি করেছে সেনাবাহিনী প্রতিবেদন দিল জাতিসংঘ এবং এক মাস আগেই ইংল্যান্ডের কাছে সিরিজ হার ব্যাটিং নয় বোলিং ব্যর্থতা দেখছেন তামিম স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে যোগ দিতে আজ কাতার যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া নাগরিক সংবর্ধনা সহ আলাদা কয়েকটি সংলাপে যোগ দেবেন তিনি শনিবার বিকেলে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস ইউএনজিএ প্রেসিডেন্ট সাবা করোসি এবং ইউএনডিপি প্রশাসক আটিম স্টেইনারের সাথে আলাদা বৈঠক করবেন শেখ হাসিনা পাঁচ মার্চ রোববার প্রধানমন্ত্রী কিউএনসিসির সভায় বক্তব্য রাখবেন পরে তিনি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল রেবেকা গ্রিন স্প্যান এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের মহাসচিব ডোরেন বোগদান মার্টিনের সাথেও বৈঠক করবেন ছয় মার্চ সোমবার প্রধানমন্ত্রী একটি ব্যবসায়িক শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন এছাড়া সাত মার্চ মঙ্গলবার ডেনমার্কের উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী ড্যান জর্জেন্সেনের সাথে বৈঠক সহ উচ্চ পর্যায়ের সংলাপে যোগ দেবেন তিনি আট মার্চ সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে দোহা ত্যাগ করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আজ রাজধানীর দশটি স্থানে শান্তি সমাবেশ করবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের আয়োজনে এসব শান্তি সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন দলের সিনিয়র নেতারা উত্তর আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিকেল তিনটায় রাজধানীর মিরপুর মোহাম্মদপুর উত্তরা ও বাড্ডায় সমাবেশ হবে এছাড়া দক্ষিণ আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিকেল তিনটা থেকে শ্যামপুর যাত্রাবাড়ী ঢাকেশ্বরী বালুর মাঠ তেইশ নম্বর বঙ্গবন্ধু এভিনিউ মুগদা ধানমন্ডি বত্রিশে শান্তি সমাবেশ হবে দুই মাস ধরেই বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচির বিপরীতে শান্তি সমাবেশ করে আসছে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে শান্তি সমাবেশে দলের নেতারা কর্মীদের রাজপথে সক্রিয় ও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেন তবে সংঘাতে না যাওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে দশ দফা সহ বিভিন্ন দাবিতে আজ ঢাকা সহ সব মহানগরের থানা এলাকায় পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচি ঘোষণা করে দলটি কর্মসূচি সফল করতে এরই মধ্যে সমন্বয় টিম গঠন করেছে বিএনপি ঢাকা মহানগরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস চট্টগ্রামে স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোস্ট মাহমুদ চৌধুরী কুমিল্লা মহানগরে দলটির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লাহ বুলু নারায়ণগঞ্জে ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউ্বাল মিন্টু সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন 
সরকারের পদত্যাগ সহ 10 দফা দাবি আদায়ে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছে দলটি সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোও বিএনপির সাথে একই কর্মসূচি পালন করছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে 300 আসনে প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় পার্টি জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান ও সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের শুক্রবার দুপুরে লালমনের হাট 2500 সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি এই সময় তিনি বলেন সারা দেশে জাতীয় পার্টির কর্মী রয়েছে সাংগঠনিকভাবে নিজেদের গুছিয়ে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে জাতীয় পার্টি বৃহস্পতিবার তিন দিনের সফরে লালমনের হাট যান জি এম কাদের আমরা 300 সিটের জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছে আমরা একটা জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল আমরা সব জায়গায় আমাদের লোক আছে এবং আমরা প্রার্থী কি করার চেষ্টা করছি এখন আমাদের রাজনীতি এবং আমাদের সংগঠন এই দুটোকে আমরা ঘুরে তোলার চেষ্টা করছি সেই ভাবে নিষিদ্ধ হচ্ছে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি শুরু করেছে সিটিটিসি পুলিশ সদর দপ্তরে তথ্যপত্র পাঠিয়েছে র‍্যাব সিটিটিসির প্রস্তাবনা পেলেই সেসব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে পুলিশ সদর দপ্তর এ বিষয়ে সরকারের মনোভাব ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কুমিল্লা থেকে সাত তরুণ নিখোজের পর সামনে আসে জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়ার নাম তদন্তে জানা যায় ধর্মের অপব্যাখ্যায় তরুণদের পাহাড়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তারা পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে সংগঠনটির নায়েবে আমির সহ গ্রেফতার হয় 78 নেতাকর্মী তবে ধরাছোঁয়ার বাইরে মাস্টারমাইন্ড শামিন মাহফুজ ও আমির আনিসুর রহমান সহ অনেকে সংগঠনটি এখনো কোনো নাশকতা করতে না পারলেও র‍্যাব স্থাপনায় হামলা ও টার্গেট কিলিং এর পরিকল্পনা করছিল পাশাপাশি পাহাড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের কাছ থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়াও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ এই অবস্থায় সংগঠনটিকে নিষিদ্ধের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকেরা যে কোনো সংগঠন বা ব্যক্তি যদি জননিরাপত্তার হুমকি হয় তাকে অবশ্যই নিষিদ্ধ করা উচিত আমরা হয়তো অতি শীঘ্র দেখব যে এই সব সংগঠন অনেকগুলো নিষিদ্ধ আছে আবার নতুন করে কিছু সংগঠন যোগ হবে ধারাবাহিক অভিযানে 63 জনকে গ্রেফতারের পর নড়েচড়ে বসেছে র‍্যাবো সংগঠনটি নিষিদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তরে যে সকল তথ্য প্রয়োজন বা যে সকল পর্যালোচনা প্রয়োজন সেটা আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি এই নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়া এটা কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তার গ্রহণ করছে জামাতুল আনসার নিষিদ্ধে কাজ শুরু করেছে সিটিটিসিও আর এদের সার্বিক পরিকল্পনা জানতে চলছে মাস্টারমাইন্ড শামিন মাহফুজ ও আমির আনিসুর রহমানকে গ্রেফতারে অভিযান সবাই দায় চাপায় শামিন মাহফুজের উপরে যে আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সেখানে গিয়েছি সুতরাং এটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমরা তাকে গ্রেফতারের পরেই বিস্তারিত জানতে পারব আমরা শুরু করব এটা নিষিদ্ধ করার জন্য যে প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়া আমরা যাব সংগঠনটিকে নিষিদ্ধের কথা ভাবছে সরকারও শিগগিরই শুরু হবে এর কাজ আমাদের গোয়েন্দারা যেগুলি অত্যন্ত তৎপর আমরা যেগুলি খবর পাচ্ছি সেগুলি আমরা নিষ্ক্রিয় করছি জঙ্গি সংগঠন যেটা আসবে সেটা আমরা নিষিদ্ধ করব জঙ্গি তৎপরতার দায়ে জেএমবি হরকাতুল জিহাদ হুজি আনসারাল ইসলাম সহ আট সংগঠন নিষিদ্ধ হলেও হলি আর্টিজানে হামলার সাত বছরেও নিষিদ্ধ হয়নি নব্য জেএমবি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা জলসা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের সময় পুলিশ ও মুসলিদের মধ্যে সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে পুলিশ সহ কমপক্ষে 50 জন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সদর প্লাটুন বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ জানায় শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে মিছিল নিয়ে শহরের শেরেবাংলা পার্ক মোড়ে জড়ো হয়ে রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করে খতমে নববুয়াত সংরক্ষণ পরিষদের সদস্যরা এই সময় পুলিশের সাথে তাদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় তারা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাট ও কয়েকটি বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে বিক্ষুব্ধদের সামলাতে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বার্ষিক সালানা জলসা রাজধানীর মিরপুরে দারুস সালামে মাদক সেবনের প্রতিবাদ করায় মাদকসেবীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিন কলেজ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে তারা তিনজনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শুক্রবার রাত আটটার দিকে এই ঘটনা ঘটে আহত তিনজন হলেন আরাফাত ইসমাইল আলিফ আব্দুর রহমান রায়হান ও হেমন্ত তাদের হাসপাতালে নিয়ে যান আশিক নামে স্থানীয় একজন তিনি জানান দারুস সালামের খালেক পাম্প মসজিদের পিছনে বখাটেরা মাদক সেবন করছিল এ সময়ের প্রতিবাদ করলে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তিন শিক্ষার্থীকে আঘাত করে 
পরে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে কল্যাণপুর ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা চিকিৎসকদের টানা কর্মবিরতিতে প্রায় ভেঙে পড়েছে খুলনার চিকিৎসা খাত চরম ভোগান্তিতে হাজারো রোগী দফায় দফায় বৈঠকেও সমাধান না মেলায় কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন চিকিৎসকেরা শুক্রবার রাতে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরে খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আজ থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আশা জানালেও তা নাকচ করেন চিকিৎসক নেতারা চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায় ঢাকা কর্মবিরতি এবং এর ফলে চিকিৎসা খাতে দেখা দেয়া সংকট সমাধানের লক্ষ্যে শুক্রবার দুপুরে খুলনায় যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরা জেলা বিএমএ কার্যালয়ে দু পক্ষের আড়াই ঘন্টার বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় বিএমএ নেতারা বলছেন আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় কর্মবিরতি চলবে কেন এরকম একটা বৈরি পরিবেশে চিকিৎসকরা কর্মস্থলে যাচ্ছে না এটি দেখা দরকার জরুরিভাবে অবশ্য কর্মবিরতির কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে না বলে দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের আমাদের ইমার্জেন্সি চিকিৎসা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের ইনডোরে যে রোগীগুলো ভর্তি আছে তাদের চিকিৎসা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে এবং অপারেশন হচ্ছে আমাদের চিকিৎসকরা সম্পূর্ণ তাদের কর্মপ্রতিষ্ঠানে আছে যদিও বিএমএ নেতারা বলছেন তাদের কর্মবিরতির ফলে চিকিৎসা কার্যক্রম অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে এত মানুষ চিকিৎসা নিতে যারা আসেন তাদের তো একটা পোষণ চিকিৎসা পাচ্ছেন না তারা হয়তো চিকিৎসাটা তারা এক দুদিন পরে নেবেন কিন্তু জরুরি স্বাস্থ্যসেবা কিন্তু বিষয়টা সকল হাসপাতাল বেসরকারি হসপিটাল এবং সমস্ত জায়গায় কিন্তু চালু আছে এবং তার মধ্যে দিয়ে তারা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আমরা ডাক্তারদেরকে অনুরোধ জানিয়েছি চিকিৎসকদের টানা কর্মবিরতির কারণে চরম দুর্ভোগে হাজারো রোগী চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন অনেকেই সপ্তাহ আগে ভর্তি হয়েছে এখনো পর্যন্ত আসলে সেম প্রেসক্রিপশান যেটা সেটাই আর কি চলতেছে মানে এরপরে যে আমরা মাঝখানে রিপোর্ট একটা টেস্ট করে যে রিপোর্টটা আসছে সেই রিপোর্টটা দেখার জন্য কোনো মেন ডাক্তার নাই যে লেখকে দেশে ডাক্তারে ওই ঔষধ চলতেছে পরবর্তীতে যে সে কিভাবে সুস্থ হবে পরবর্তীতে যে বড় ডাক্তার আসবে সে তো আসে না পঁচিশ ফেব্রুয়ারি শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাক্তার শেখ নিশাদ আবদুল্লাহর উপর হামলা হয় এর প্রতিবাদ ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন চিকিৎসকেরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে খুলনা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী এ এইচ এম শামিমুজ্জামান শামিমুজ্জামান দু দফা বৈঠক হলো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে কিন্তু এখনও এর কোনো সুরাহ হচ্ছে না কেন সেটি আসলে বৈঠক হয়েছে কিন্তু বৈঠকে চিকিৎসকদের যে দাবি সে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্তই কর্মব্রতি চলবে বলে আমাদেরকে কিন্তু খুলনা বিএম এর সভাপতি ডাক্তার শেখ বাহারুল আলম জানিয়েছিলেন তিনি যেটা বলছেন যে তাদের যে দাবি আছে যে চিকিৎসকের উপর হামলাকারীকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং যত সময় আইনের আওতায় আনা হচ্ছে তত সময় তাদের কর্মবিরতি চলবে যেহেতু তারা এখনো পর্যন্ত যাকে যে হামলাকারী তাকে আইনের আওতায় আনা হয়নি যে সেই জন্যই কিন্তু তারা যে কর্মবিরতি কর্মবিরতি রয়েছে রয়েছেন আর একটি বিষয় একটু একটা তথ্য কি জানাতে চাই যে আজও সকাল দশটায় খুলনার বিএমএ ভবনে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং চিকিৎসক নেতাদের সাথে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ওই বৈঠকেও হয়তো বা একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে এমন ইঙ্গিতে কিন্তু আমাদেরকে চিকিৎসক নেতারা করেছেন তবে আমরা এই যে কর্মবিরতি নিয়ে কিন্তু আমরা গত কয়েকদিন ধরে ধরে জানতে চাই বিএমএ দাবি করছে যে স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হচ্ছে না আপনিও কি সেটিই দেখছেন সাধারণ রোগীদের ভোগান্তি কেমন দেখছেন সেখানে আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য সংকটের কথা কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আমরা বলে আসছি আমি আমরা এই মুহূর্তে আছি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে বহির্বিভাগ বহির্বিভাগে কিন্তু অনেকেই আসছেন রুগী দেখাতে টিকিট কাটতে এখানে থেকে রুগীদের 
টিকিট দেওয়া হচ্ছে টিকিট দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আরেকটা কথা বলে দেওয়া হচ্ছে যে চিকিৎসকরা কর্মবিরতিতে রয়েছেন তারা দেখতেও পারেন না দেখতেও পারেন এবং গত চার দিন গত চার দিনে কিন্তু এই বহির্বিভাগ থেকে যারা টিকিট নিয়েছেন এমন কোনো রুগীকেই কিন্তু ডাক্তাররা কোনো ধরনের সেবা দেননি দেননি তাদের কাজেই এখানে তো আসলেই একটা যে স্বাস্থ্য সেবা যে রুগীরা পাচ্ছেন না স্বাস্থ্য সেবার একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে এছাড়া হাসপাতালে যারা ভর্তি রয়েছে ভর্তির রুগীরাও কিন্তু সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না এ বিষয়ে আমরা ভর্তি রুগীদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটা বলছেন যে গত চার দিন ধরে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসেননি এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না আসলেই কিন্তু আসলেই সুচিকিৎসা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন রুগীরা তবে আরেকটা কথা কিন্তু ভর্তি রোগীরা বলেছেন গত চার দিন ধরে জুনিয়র চিকিৎসক বা ইন্টার্ন চিকিৎসক যারা আছেন তারা আসছেন তবে তারা এসে কিন্তু সুচিকিৎসা দিতে পারছেন না বলেই কিন্তু এখানকার ভর্তি রুগীরা আমাদেরকে বলেছেন আর এছাড়াও কিন্তু যেহেতু চিকিৎসা সংকট বা চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কথা কিন্তু এই আমি যে হাসপাতালটিতে আছে তার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক তিনিও কিন্তু আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে না আসলে ডাক্তারদের এই যে কর্মসূচি কর্মসূচির কারণে কিছুটা হলেও চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে এছাড়া এই কথাও কিন্তু আমাদেরকে খুলনা মেডিকেল খুলনা বিএম এর সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মেহেদিনা नालामा परिष्कार औषध ना छिटान कारण चट्टे बेड़े चले मशार उपद्रव सन्ध्या शुद्ध न दिन बेलाते मशार कमरे अतिष्ट नगरबासी मशा निधन नगरकर् नहीं कार्यकर पदक्षेप तर दबी उन्नयनमूलक क्या नाला नर्दमा भराट कर रखा बेड़े मशार उपद्रव चट्टग्राम कतालगंज एलकार नाला नर्दमार दीर्घद चित्र एटी नालार नोरा पानी देखा मिलते मशा और मशार लार्भा शुद्ध कतालगंज नय बिया मुरदपुर बर्दारहाट सह प्राय सब एलिकार दृश्य एक दीर्घद परिष्कार ना कर नगर नाला नर्दमा गो परिणत हो मलार भागारे मयला पानी जन्म नया मशार कमरे अतिष्ट नगरबासी मैला मशा उत्पादन हमारे मैला परिष्कार ना कर दोषारोप कर दायित्वशीलरा तर दबी उन्नयन क्या नाला नर्दमा भराट कर रखा बेड़े मशार उपद्रव ये खाल गो बध कर रखे टने टने मशार ओषु मारे मशा कमे কারণ পানি প্রবাহ যদি না থাকে পানি জল বদ্ধ হয়ে আছে ওষুধ ছিঁড়ে না হলে দুদিন থাকতেছে আবার তো হচ্ছে সেরকম একবার সমস্ত খালে দেখেন একই অবস্থা মশা নিয়ন্ত্রণে বছরখানেক আগে ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয় সিটি কর্পোরেশন তবে কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায় সেই কার্যক্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট भूमि अधिग्रहण जटिलत शरियतपुर कजरहाट सेतु निर्माण क्या दे बचर धरे बंध रही है और क्षतिपूरण टाका ना पवाय विपा के जमिन मालिकरा तब द्रुत समस्या समाधान आशा कर सड़क विभाग शरियतपुर कजरहाट सेतु दिए चलाचले भोगानी पड़ते हैं स्थानीय सरु सेतु दिए पारा पारे घंटार पर घंटा समय लागार पशापी रही है दुर्घटन झुंकी नतून सेतु निर्माण एकुश साल एप्रिले कार्यदेश दिया है ठिकादार प्रतिष्ठान के तब जमी अधिग्रहण जटिलत बंध हो सेतु एलिकार चार दशमिक सत छयर जमिर मालिकाना दबीदार आठान्न व्यक्ति जदिव एस जमी नदी श्रेणीभुक्त समस्यामी द्वित दफाय छमास बढ़ानो मेद शेष हो आगामी मासे
ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এনি আরো জানাতে শরীয়তপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সগীর হোসেন সগীর এই সেতুটি তো আরো অনেক আগেই কাজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা এবং শেষের দিকেও আসার কথা তো এখন দেড় বছর পরে এটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে কেন এতদিন কি হয়েছে তাহলে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে কাজিরহাট সেতুটি রয়েছে এটা দুই পাশেই যে পরিবারগুলো রয়েছে তাদের ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা রয়েছে বিশেষ করে তাদের জমি নদীর ভিতর পড়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় একটা চিঠি দিয়েছে সড়ক বিভাগ এই চিঠির যেই জমিতে ঝামেলা এই ঝামেলা চুকিয়ে গেলেই তারা পুনরায় আবার এই জমি অধিগ্রহণ শেষে পূর্ণভাবে কাজ ধরবে আমরা দেখেছি যে দুই হাজার একুশ সালের পহেলা এপ্রিল এই কাজিরহাটের ব্রিজের কাজের কাজটি শুরু হয় কিন্তু আর দেড় বছর করার পরে এই কাজটি এই ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা এবং দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতির কারণে বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তীতে এখন আবার কাজ শুরু হলো খুব ধীরগতি মাঝের খুঁটিতে কাজ চলমান রয়েছে দুই পাশে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে কোনো কাজ চলছে না আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি খুঁটির কাজ মাত্র শেষ হয়েছে এছাড়া খুঁটির পিছনে দেখতেছেন যে অনেকগুলো ঘর রয়েছে যে ঘরগুলো পরিবারগুলো আটানোটি পরিবার সেই পরিবারদের এখনো ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয় এজন্য তারা এখনো যাচ্ছে না তারা বলছেন যে গত পাঁচ থেকে ছয় মাস আগে আমরা একটা সাত ধারা পেয়েছি এখনো আট ধারা আমাদের দেয়নি আট ধারা দেওয়ার পরে তাদের ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ দেবে তারা বলছেন যে ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ পেলে অন্য কোন জায়গায় তারা জমি কিনবে এবং সেখানে বাসস্থানের সৃষ্টি হবে তাদের কিন্তু এখনো ভূমি অধিগ্রহণের না পাওয়ায় জটিলতা রয়েছে এদিকে এই বৃষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়ায় পাশেই আশি দশকে একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল কাজিরহাট যে পুরনো বৃষ্টি ওটা জরাজীর্ণ এবং বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে খুবই যানজটের সৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে এই শুরু হওয়ার কারণে কারণ আমরা জেনেছি যে শতপুর সদর থেকে জাজিরা নাউডোবার পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রেক্স সড়ক পর্যন্ত সাতাশ কিলোমিটার যে ফোর লেনের সড়কটি এই সড়কটির জন্যই কিন্তু এই দুটি সেতু করা হয়েছে একটা হচ্ছে কাজিরহাট সেতু আর একটি হচ্ছে কোটাপাড়া সেতু তো এই ভূমি অধিগ্রহণের কারণে কোটাপাড়া সেতুটি কিন্তু এখনো সম্পন্ন করতে পারেনি ধীরগতিতে চলছে তো এলাকাবাসী বলছেন যে দ্রুত গতিতে যদি সেতুটি সম্পূর্ণ না হয় তাহলে পুরনো সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে এরকম আশঙ্কা করছেন তারা তাই তাদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব হোক এই সেতুটি নির্মাণ করা হোক এই সেতুটি এবং কোটাপাড়া সেতু দুটি সেতুটিতে তেপ্পান্ন কোটি চৌরানব্বই লক্ষ টাকা ব্যয় নির্মাণ হচ্ছে পাশাপাশি এখানে আটানোটি কাজিরহাটের ব্রিজে যে নতুন ব্রিজ রয়েছে দুই পাশে আটানোটি পরিবার রয়েছে যে পরিবারগুলো এখনো তাদের ভূমি অধিগ্রহণের টাকা পাননি তো তারা চাচ্ছেন দ্রুত টাকা পেলে তারা অন্যত্র চলে যাবে এবং সেতুটিও সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হবে তবে জেলা সড়ক বিভাগ বলছে যে দুই হাজার তেইশ সালের মধ্যেই এই সেতুটি সম্পন্ন করতে পারবে বলে জানিয়েছেন তারা এ ছিল কাজিরহাট নতুন সেতু থেকে সর্বশেষ শরীয়তপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সগীর হোসেন মাতারবাড়িতে এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণে ভূমি উন্নয়ন ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এরপর ইপিসি চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের মূল কাজ শুরু হবে বিপিসি বলছে বড় ধারণ ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও অবকাঠামোর সুবিধা পাবে এ খাতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ীরা বলছেন আমদানি খরচ কমলে ভোক্তারাও কম দামে এলপিজি পাবেন প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাবে দেশের শহর থেকে গ্রামে রান্নায় এলপিজির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প কোথাও কোথাও পরিবহনেও ব্যবহার হচ্ছে তরলায়িত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বর্তমানে বার্ষিক প্রায় তেরো লাখ টন এলপিজি আমদানি হয় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে এই জ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়বে তাই আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করতে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর এলাকায় একটি এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয় বিপিসি যেখানে থাকবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন এলপিজি মজুদ ব্যবস্থা দুই সালে কাজ শুরুর কথা থাকলেও প্রকল্পটি নানা কারণে বিপিসি বলছে টার্মিনালের প্রায় আটচল্লিশ একর ভূমি উন্নয়ন আর প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ শুরুর প্রক্রিয়া চলছে লেন্ড ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যে কস্ট হতে পারে এবং এই এলপিজি টার্মিনাল থেকে আমরা কি বেনিফিট পেতে পারি এই জন্য আমাদের একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করা দরকার এবং সেটার কাজে আমরা শুরু করেছি ইউআই কল করা হয়েছে এবং এটা ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার এবং এটা হলে পরে কারণ এটা তো হিউজ একটা প্রজেক্ট হবে এবং এটা আমাদের এই টার্মিনাল করার যে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা হয়ে গেলে এরপরে হলো এটার ইপিসি কন্ট্রাক্ট সেটা পরের ধাপের বিষয় 
বেসরকারিভাবে এলপিজি আমদানির সাথে জড়িত ছোট বড় পঁচিশটির মতো কোম্পানি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলপিজি আমদানি হয় বর্তমানে দুই থেকে তিন হাজার টনের জাহাজে যে পরিবহন খরচ হয় বড় জাহাজে বিপিসির খরচ হবে তুলনামূলক কম সেটা সিপি প্রাইস যেটা সৌদি আরামকো প্রাইস সেই প্রাইসের উপরে যদি তারা বাল্ক ইম্পোর্ট করে তাহলে যে জিনিসটা হবে যে তাদের প্রিমিয়াম অনেক কমে আসবে ফলে তারা কিন্তু আমাদের ধারণা আরও সস্তা দামে আমাদেরকে সরবরাহ করতে পারবে বাল্ক এবং যদি সরবরাহ সব সস্তা দামে করতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা ভোক্তা পর্যায়ে কিন্তু কম দামে দিতে পারব দুই সালের জুন নাগাদ এলপিজি টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্য বিপিসির ব্যবসায়ীরা বলছেন এই অবকাঠামোর সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে বিপিসিকে নিয়মিত চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি আমদানির চ্যালেঞ্জ নিতে হবে আমরা এবং বাংলাদেশের ভোক্তা পর্যায়ে সবাই একটা এনার্জি সিকিউরিটি এনশিওর হতে চাই হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিগুলোর ব্যাংক ঋণের সীমা তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে ব্যাংক থেকে চাহিদা মতো ঋণ নিতে পারবেন বিদ্যুৎ উৎপাদকরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী মূলধনের পঁচিশ শতাংশের বেশি ঋণ দেয়া যায় না কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে প্রজ্ঞাপনে বলা হয় এই নীতি বিদ্যুৎ খাতের জন্য চলতি বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর হবে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি তেল সহ অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি নির্বিঘ্ন করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এতে বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো বাড়তি ঋণ নিতে পারবে ব্যাংক থেকে হুমকির মুখে পড়েছে সিলেট ইকো পার্ক বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র পাঁচ বছর আগে নয় প্রজাতির আটান্ন প্রাণী থাকলেও একের পর এক মারা যাওয়ায় সে সংখ্যা নেমেছে অর্ধেকে কয়েক মাস ধরে বন্ধ বিদ্যুৎ প্রাণীদের সঠিক আবাসনেও রয়েছে সংকট দুই হাজার ছয় সালে সিলেট নগরীর অদূরে টিলাগড়ের একশো বারো একর বন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইকো পার্ক দুই হাজার সালে নিয়ে আসা হয় হরিণ ময়ূর জেব্রা অজগর মেকাউ গোল্ডেন ফিজেন সহ বেশ কিছু বিদেশি পাখি বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রটি পরিণত হয় নগরবাসীর বিনোদন কেন্দ্রে তবে প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরেই মারা গেছে অন্তত সাতটি ময়ূর সহ কয়েক জাতের পাখি ইকো পার্ক ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে হতাশ দর্শনার্থীরা ইকো পার্ক কিংবা সাফারি পার্কে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে সেই তুলনায় এখানে ওই রকম কোনো পশু পাখি আমি দেখি নাই যানবাহন আসা যাওয়া করছে যার ফলে শব্দ দূষণ হচ্ছে তাদের হয়তো তাদের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে ইকো পার্ক সংশ্লিষ্টরা বলছেন বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা থাকায় যানবাহনের বিকট শব্দে মারা যাচ্ছে পাখি বিদ্যুৎ নেই কয়েক মাস ধরে প্রাণীদের নেই সঠিক আবাসন ব্যবস্থাও তিনটার সময় একটা গাড়ি যদি চলে একটি ইকো পার্কের ভিতর দিয়ে ময়ূর পাখিগুলো ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে এবং গাড়ির শব্দে দৌড়াদৌড়ি করে আহত হয়ে যায় এভাবে অনেক প্রাণী মারা গেছে সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তারা জানান হরিণ ছাড়া কোনো প্রাণী বা পশুর প্রজনন ঘটেনি আবাসিক এলাকার জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরি ও প্রাণীর শেড গভীর অরণ্য নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি পরবর্তী যে এরপরে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের পরে যে মূল প্রজেক্ট দাখিল করা হবে সেই প্রজেক্টের মধ্যে আমরা আরও কিছু বন্য প্রাণী মানে ভিন্ন এখন যে প্রজাতিগুলো আছে তার বাইরে আরও কিছু প্রজাতি এখানে ইনক্লুড করব। শুধু খাঁচায় নয় উন্মুক্ত স্থানে ঘুরে বেড়ানো বানরও ক্রমান্বয়ে কমেছে দ্রুত ইকো পার্ক সংস্কার সহ প্রাণীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার দাবি সাধারণ মানুষের মাধব কর্মকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সাড়ে চার বছর ধরে বন্ধ পটুয়াখালীর খেপুপাড়া রাডার স্টেশন এতে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নির্ধারণ ও ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বার্তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না যাতে কঠিন হয়ে পড়েছে উপকূলীয় এলাকার দুর্যোগ মোকাবেলা উপকূলীয় এলাকার দুর্যোগ মোকাবিলায় আবহাওয়ার আগাম বার্তা দিতে পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় রাডার স্টেশন নির্মাণ করা হয় উনিশশো সালে কার্যকারিতা কমে গেলে দু সালে পুরনো অবকাঠামো বদলে জায়গার অর্থায়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির রাডার স্থাপন করা হয় তবে দু সালে এপ্রিলে ত্রুটির কারণে আবারও বন্ধ হয়ে যায় রাডার স্টেশনটি ফলে এখান থেকে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ শক্তি তীব্রতা ও অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না এই রাডার দিয়ে আপাতত ঝড় ঝড়ের সময় আমরা তথ্যপত্র সরবরাহ করতে পারছি না তবে মিউনি স্টেশনের প্রেশার হিউমিডিটি টেম্পারেচার এগুলোকে রিসার্চ করে 
আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা উন্নত মানের ফোরকাস্ট দিয়ে থাকেন তবে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য তিনি জানান এরই মধ্যে জাইকার পক্ষ থেকে রাডার স্টেশনটি পরিদর্শন করা হয়েছে জাইকা জাপান থেকে এসে সরজমে এটাকে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এটা পরিপূর্ণভাবে চালু করার জন্য যে যন্ত্রপাতি সেটা তারা পরিচালনার স্বার্থে সেটা সরবরাহ করার জন্য আশ্বাস দিয়েছে সবশেষ ঘূর্ণিঝড় সিতরাঙ্গের সময় খেপুপাড়ার রাডার স্টেশনটি থেকে কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি নির্ভর করতে হয়েছে ঢাকা কক্সবাজারের রাডার স্টেশনের ওপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে কুষ্টিয়ার ছেউড়ি আর আখড়াবাড়িতে শুরু হচ্ছে তিন দিন ব্যাপী লালন স্মরণোৎসব আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হবে এরই মধ্যে আখড়াবাড়িতে জড়ো হয়েছেন শত শত ভক্ত সাধু লালন অনুসারী লালন স্মরণোৎসবকে কেন্দ্র করে আখড়াবাড়িতে নানা আয়োজন মাজার সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে শেষ হয়েছে ধোয়া মোছার কাজ কালী নদীর পারে বিশাল মেলা এবং লালন মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে আলোচনা সভা ও রাতভর গানের জন্য লালনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এবং তার মরমী বাণী প্রচার করার জন্য এই দিনের অপেক্ষায় থাকেন ভক্তরা সাইজির বাণী সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই যেন ধন্য তারা ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার উৎসব শুরু হয় ওই প্রস্তুতিটা আমার সবার মাঝে বিলাই দিই ভালো লাগে দেশ বিদেশ সব জায়গা থেকে সবাই একত্রিত হয় দোল পূর্ণিমা আমরা খুবই সাইজির মানে উৎসাহটা পালন করি খুবই আনন্দ লাগে এবং এর ভাষা খুঁজে পাবেন না এরই মধ্যে আখড়াবাড়িতে ভিড় করেছেন দেশ বিদেশের সাধুগুরুরা আয়োজন সফল করতে শেষ করা হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি বহু দূর দূরান্তে সাধুরা সাহিজিকে একটু একটু শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তারা ছুটে আসছেন দূর দূরান্ত থেকে সমাগমকে ঘিরে ইনশাল্লাহ আমাদের কোনো দিক থেকে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না যেহেতু আপনারা জানেন যে এটা দীর্ঘদিন এই অনুষ্ঠান এই লালন একাডেমির এই কমিটি তিনারা করেন তিন দিনের উৎসব শেষ হবে ছয় মার্চ মিয়ানমারে স্থায়ী মানবিক সংকট তৈরি করেছে দেশটির সেনাবাহিনী জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে করা হয়েছে এই অভিযোগ অভিযোগ ছাড়াও মিয়ানমারে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে মিয়ানমারের গত এক বছরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাতিসংঘ এতে বলা হয় মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে দেশটিতে নির্বিচারে বিমান হামলা গুলি বর্ষণ গ্রাম উজার করা সহ বিভিন্ন অপরাধ করে গেছে সেনাবাহিনী এমনকি সরকারের অধীন নয় এমন গ্রামকে ত্রাণ সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখেছে জান্তা সরকার এমন অবস্থায় জান্তা সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে তবে আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ উপেক্ষা করেই দমন পীড়ন চালিয়ে আসছে দেশটির সেনা সরকার এই বিপর্যয় ঠেকাতে জরুরি ও বাস্তব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে তাগাদা দিয়েছে জাতিসংঘ দু হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশটির নেতা অং সান সুচির গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের পর থেকে সহিংসতা ও অস্থিরতা চলছে দেশটিতে মিয়ানমার সংকট সমাধানে আসিয়ানকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন দেশটিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নেতৃত্বের দিক দিয়ে সংস্থাটিকে আরও দৃঢ় হতে হবে এছাড়া মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি আর অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয় বরং আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করেন আনোয়ার তিনি আরও বলেন পরিস্থিতি কঠিন হলেও আসিয়ানকে একটি গুরুত্ব বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এছাড়া নৃশংসতা ক্ষমার অযোগ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের পরই আসিয়ান তাদের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিয়ানমারের জেনারেলদের যোগদানে বাধা দিয়ে আসছে এমন পদক্ষেপকে দেশটির ওপর সংস্থাটির হস্তক্ষেপ বলে দাবি মিয়ানমারের ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার একটি তেলের ডিপোতে আগুনে দুই শিশু সহ অন্তত সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে দগ্ধ হয়েছেন আরও পঞ্চাশ জন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ডিপোতে আগুন লাগার পর কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং দ্রুত আশেপাশের ঘরবাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে বাওয়ান্নটি অগ্নি নির্বাপক ইউনিট ও দুশো ষাট জন কর্মী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেরিটামিনার জ্বালানি ডিপোটি জাকার্তার ঘনবসতপূর্ণ এলাকা তানাহ মেরাহতে অবস্থিত প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে বজ্রপাত থেকে এ আগুনের সূত্রপাত এই ডিপোর জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা তিন কোটি লিটার ইন্দোনেশিয়ার পঁচিশ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ করা হয় এখান থেকে
ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর বখমুত শহর ঘিরে ফেলার দাবি করেছে রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার শহরটি থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে গোষ্ঠীটির প্রতিষ্ঠাতা এতে রুশ বাহিনীর জন্য সহজ হবে ডনবাস অঞ্চল দখলের পথ এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যুতে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলস ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেন সংঘাতের এক বছরে নতুন মাত্রা পেয়েছে রুশ হামলা পূর্বাঞ্চলীয় শহর বাখমুত ঘিরে ফেলার দাবি করেছে ওয়াগনার বাহিনী রুশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে শহরটির শেষ প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়ার কাছাকাছি তারা এ অবস্থায় শহর থেকে সেনা প্রত্যাহারে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমি জেলেন্সকিকে আহ্বান জানিয়েছেন ইয়েভজেনি প্রিগোজিন ইউক্রেনের শহরটির জয় হবে রাশিয়ার সাম্প্রতিক অভিযানের বড় অর্জন এতে রুশ বাহিনীর জন্য সহজ হবে ডনবাস অঞ্চল দখলের পথ আমাদের গ্রুপের বিভিন্ন ইউনিট বাকমুতকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে তবে এখনও একটি পথ বাকি আছে এতদিন আমরা ইউক্রেনীয় সেনাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গিয়েছি তবে এখন এখানকার বাসিন্দাদেরও সামাল দিতে হচ্ছে তাই জেলেনস্কিকে আহ্বান জানাচ্ছি শহর থেকে তাদের বের হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে আমাদের যুদ্ধ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে চলতি সপ্তাহে বাখমুতে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার কথা জানায় কিয়েভ এছাড়া ইউক্রেনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় শহর খারকিভের কুপিয়ান্স গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদিকে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন নিয়ে আলোচনার কথা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ইউক্রেনে অন্তত চল্লিশ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তার ঘোষণা দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে হাইমার্স লকেট লঞ্চার সহ বিভিন্ন আর্টিলারি সিস্টেম ও গোলাবারুদ থাকবে বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের যোগাযোগ সমন্বয়কারী জন কির্বি জার্মানিতে ধর্মঘটের কারণে দেশটিতে স্থবির হয়ে পড়েছে পরিবহন সেবা দেশটির অন্তত ছয়টি রাজ্যে বন্ধ রয়েছে স্থানীয় গণপরিবহন চলাচল এ ধর্মঘটের পাশাপাশি বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে জার্মানির পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা ফ্রাইডেস ফর ফিউচার মূলত পরিবহন শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যকার আলোচনায় কোনো সমাধান না আসায় শুক্রবার ডাক দেয়া হয় এ ধর্মঘটের বেতন বৃদ্ধি ও কর্মস্থলে অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার দাবিতে চলতি বছরের জানুয়ারি এই বিক্ষোভের ডাক জার্মানির পরিবহন শ্রমিক তবে ট্রেড ইউনিয়নের বিবৃতি অনুযায়ী দু হাজার বাইশ সালেও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে পরিবহন শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না এদিকে এমন অর্থনৈতিক অবস্থায় পরিবহন শ্রমিকদের বেতন না বাড়ানোয় ট্রেড ইউনিয়নের নিন্দা জানিয়েছে দেশটির বিরোধী দল স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থ সংকটে শিশুদের খাবার কমাতে বাধ্য হচ্ছে শ্রীলঙ্কার অর্ধেক পরিবার বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে উদ্বেগজনক এই তথ্য দিয়েছে দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন একটি প্রজন্মের অপূরণীয় ক্ষতি রুখতে দেশটির সরকার ও দাতা দেশগুলোর প্রতি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান তাদের মৌলিক অধিকারে খাদ্য অগ্রাধিকারে থাকলেও শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকটে সে খাদ্যে পড়েছে কষাঘাত খেয়ে না খেয়ে কমাতে হচ্ছে খরচের পরিমাণ এতে করে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা নারীরা এ অবস্থায় উদ্বেগজনক নতুন তথ্য দিল দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন নয় জেলার তেইশ পরিবারের উপর জরিপ চালিয়ে সংস্থাটি জানায় তীব্র অর্থ সংকটে শিশুদের খাবারের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্রটির অর্ধেক পরিবার আর সাতাশ শতাংশ পরিবার শিশুদের খাবার নিশ্চিত করতে এড়িয়ে যাচ্ছে নিজেদের অংশ সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিবেদন বলছে শ্রীলঙ্কা সরকার ঋণ খেলাপি হওয়ার পর থেকে বেড়েই চলেছে মুদ্রাস্ফীতি এতে খাদ্য ওষুধ ও জ্বালানি ঘাটতির পাশাপাশি দেখা দিয়েছে স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের ঘাটতি সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ একটি প্রজন্মের অপূরণীয় ক্ষতি রুখতে দেশটির সরকার ও দাতা দেশগুলোর প্রতি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সেভ দ্য চিলড্রেন ইউনিসেফের ধারণা শ্রীলঙ্কায় অন্তত ছাপ্পান্ন হাজার শিশু গুরুতর অপুষ্টির শিকার ক্ষুধার্থ থাকায় শিশুদের অসুস্থ হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে এমনকি শারীরিক বৃদ্ধির হরমোন থাইরক্সিনের অভাবে জন্ম নিচ্ছে কম ওজনের শিশু বৈদেশিক রিজার্ভের ঘাটতি ও বিদেশ থেকে নেয়া সরকারি ঋণ বৃদ্ধির কারণে দুই সাল থেকে অর্থনৈতিক সংকটে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশ 
আইএমএফের কাছ থেকে দুশো নব্বই কোটি ডলার ঋণ সহায়তা পেতে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চেষ্টা করছে শ্রীলঙ্কা যার জন্য মাত্রাতিরিক্ত করারোপ এবং সরকারি ব্যয় সংকোচন করেছে সরকার এতে তোপের মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট রনেল বিক্রমাসিংহে নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অর্থ সহায়তার অভিযোগে শান্তিতে নোবেল জয়ী বিলিয়াৎস্কিকে দশ বছরের সাজা দিল বেলারুশ এ রায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তার আরও তিন সহযোগীকে ভিয়াসনা হিউম্যান রাইট সেন্টার নামে একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বিলিয়াৎস্কি দু সালে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো ক্ষমতায় আসলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেলারুশে শুরু হয় বিক্ষোভ সে সময় বিক্ষোভে উস্কানি ও অর্থ সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ উঠে ভিয়াসনা হিউম্যান রাইট সেন্টারের বিরুদ্ধে এদিকে মিথ্যা দোষে বিলিয়াৎস্কিকে সাজা দেওয়া হয়েছে বলে নিন্দা জানিয়েছেন বেলারুশের বিরোধী নেতারা মিরপুরে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একশো বত্রিশ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ জেসন রয়ের সেঞ্চুরি আর জস বাটলারের হাফ সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের দেয়া তিনশো সাতাশ রানের টার্গেটে একশো চুরানব্বই রানে গুটিয়ে যায় টাইগাররা চারটি করে উইকেট নিয়েছেন আদিল রশিদ ও স্যাম কারেন তিন ম্যাচ সিরিজে দুই শূন্যতে জিতে নিয়েছে সফরকারীরা ওয়ানডেতে ঘরের মাঠে টাইগারদের দম্ভ গুড়িয়ে দিয়েছে থ্রি লায়ন্স টানা দশ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়ের পর ইংল্যান্ডের কাছে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বছরে মিরপুরে হারের ব্যবধান দুশ্চিন্তার নিশ্চয়ই টস ভাগ্য এদিনও সঙ্গী হয় তামিমে ফিল্ডিংয়ে নেমে ফিলসল্টকে ফিরিয়ে শুভ সূচনা তাস্কিনের গেল ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান দাউদ মালানের দ্রুত বিদায়ে স্বস্তি টাইগার শিবিরে তবে রহস্যময় মিরপুরের উইকেট যেন ব্যাটিং স্বর্গ বানিয়ে ফেলেন জেসন রয় টাইগার পেস অ্যাটাক অসহায় স্পিনে রিভার সুইপ খেলেছেন সাবলি একের পর এক দুর্দান্ত শটে একশো চার বলে ছুঁয়ে ফেলেন ম্যাজিক ফিগার একশো চৌত্রিশ রানে যখন রয় ফেরেন তখন ইংল্যান্ডের রান দুশো ছাড়িয়েছে ওভার বাকি চোদ্দ স্কোরবোর্ডের তিনশো টার্গেট জস বাটলারে উইল জ্যাক্স আউট হলেও সমান তালে ব্যাট চালিয়েছেন একশো আঠারো স্ট্রাইক রেটে ছিয়াত্তর রান জস বাটলারের এরপর মইন আলীর বিয়াল্লিশ আর স্যাম কারানের তেত্রিশ রানের ক্যামিও ইনিংস টাইগারদের খরুচে বোলিং আর শেষ দশ ওভারে একশো সাত সব মিলিয়ে ইংল্যান্ড থামে তিনশো ছাব্বিশে মিরপুরের এমন উইকেটে এই রান তারা করা প্রায় অসম্ভব তার ওপর স্যাম পেইসে উড়ে যায় টাইগার টপ অর্ডার লিটন শান্তর শূন্য রানে বিদায় আর মুশফিকের ব্যর্থতার দিনের চ্যালেঞ্জিং টার্গেট টপকানো কঠিনই বটে টাইগারদের দুই সেরা তারকা সাকিব তামিমের আপ্রাণ চেষ্টা সম্মানজনক হারের দুজনের উনআশি রানের পার্টনারশিপে সেই পথেই এগোচ্ছিল টিম টাইগার তামিমের পঁয়ত্রিশ রানের ধীরগতির ইনিংসে পাহাড় সমচাপে বাংলাদেশ সাকিব ফিফটি তুলে ইনিংস বর্ণনা করতে পারাই নির্ধারণ হয়ে যায় ম্যাচের ফলাফল এরপর রিয়াদ আফিফরা চেষ্টা করলেও দুশোর গণ্ডি পেরোতে পারেনি টাইগাররা ম্যাচ জেতার সাথে সিরিজও নিজেদের করে মাঠ ছাড়ে বিশ্বকাপে ভালো ফল পেতে হলে তিন বিভাগেই অনেক কাজ করতে হবে ইংলিশদের কাছে সিরিজ হারের পর মন্তব্য তামিমের টসের সময় উইকেট দেখে বাটলার বলেছেন প্রথমে ব্যাটিং করতেন এমন উইকেটে টস জিতে কেন ব্যাটিং নেয়নি বাংলাদেশ সে প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে ম্যাচ জুড়ে বড় হারের পর সমালোচনা হয়ে এসেছে তামিমের সিদ্ধান্ত উত্তরে তামিম জানিয়েছেন উইকেট দেখে মনে হয়েছে চেস করা সহজ হবে বোলাররা লাইন লেন ঠিক রেখে বল করতে পারেনি বলে এভাবে হাঁটতে হয়েছে স্পেশালি আমরা প্রথম চার পাঁচ ওভার খুব ভালো বল করি নেই আমার কাছে মনে যে আমরা টসে জিতে যখন ফিল্ডিংয়ের ডিসিশান নিই তখন আমার কাছে মনে এনাফ হেল্প ছিল আমরা আরও ভালো বল করতে পারতাম ভারতের বিপক্ষে ব্যর্থ ছিলেন ব্যাটাররা সেই ধারাবাহিকতা রয়েছে ইংল্যান্ড সিরিজেও মাহমুদুল্লার ব্যাটিং ও ফিল্ডিং নিয়ে কথা উঠতে শুরু করেছে সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে অটো চয়েসের তকমা পাওয়া মুস্তাফিজকে নিয়েও অধিনায়ক তামিম যুক্তি দেখিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন সতীর্থের
বিসিবি সভাপতি বিশ্বাস করেন সামনের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল সেমি খেলার সামর্থ্য রাখে সেই লক্ষ্য পূরণে অনেক কাজ করতে হবে সিরিজ থেকে সেটা বুঝতে পেরেছেন টাইগার অধিনায়ক এটা আমরা খুব ভালো করে জানি যে যেখানে ধরেন আপনার স্পিনার্সদের খুব বেশি হেল্প থাকবে না ইউ উইল ইউ উইল হ্যাভ টু রিলাই অন ইউর ফার্স্ট বলার্স অ্যান্ড ইউর ডিফেন্সিভ স্কিলস অ্যাজ ওয়েল সামটাইমস সো এসব নিয়ে তো অবশ্যই কাজ করতে হবে ওয়েন ইউ আর ট্রাই আপনি যখন চিন্তা করবেন যে আপনি ওয়ার্ল্ড কাপে এই সার্টেন স্টেজে যেতে চান বা একটা সেমিফাইনাল খেলতে চান ফাইনাল খেলতে চান তো এইসব করতে হবে প্রথম ওয়ান ডের চেয়ে উইকেট সহ ছিল আন ইভেন্ট বাউন্স ছিল কম কাজে লাগিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করা ইংল্যান্ডের লক্ষ্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে হোয়াইট ওয়াশ করা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের লড়াই দিয়ে আজ পর্দা নামছে বাংলাদেশ যুব গেমসের এখন পর্যন্ত একশো চল্লিশটি পদক নিয়ে তালিকার শীর্ষে ঢাকা বিভাগ গত আসরের চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী আছে চতুর্থ স্থানে ত্রিমুকি লয়ে জমে উঠেছে বাংলাদেশ যুব গেমসের দ্বিতীয় আসর ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা বিভাগের অ্যাথলিটরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মরিয়া ছেচল্লিশটি স্বর্ণ উনচল্লিশটি রৌপ্য সহ মোট একশো চল্লিশটি পদক নিয়ে তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে ঢাকা বিভাগ দ্বিতীয় স্থানে চট্টগ্রাম উনচল্লিশটি স্বর্ণ সহ জিতেছে একশো বাইশটি পদক ছত্রিশটি স্বর্ণ সহ মোট একশো বিশটি পদক নিয়ে খুলনা আছে তৃতীয় স্থানে সাতার ও শুটিংয়ে আধিপত্য দেখিয়েছে ঢাকার প্রতিযোগীরা শুটিংয়ের ছয় ইভেন্টের পাঁচটিতেই স্বর্ণ জিতেছে তারা মেয়েদের এয়ার রাইফেলে স্বর্ণ জেতেন আসিরা আক্তার ও জাফিরা খানম বালকদের একই ইভেন্টের সেরা জিদান ও ওয়াহেদ প্রত্যেক জেলা উপজেলা এবং বিভাগ থেকে যে ছেলেপিলেগুলি এসেছে অসাধারণ তাদের পারফরমেন্সও খুব ভালো তাদের আগ্রহ খুব ভালো সাতারের সতেরো ইভেন্টের বারোটি স্বর্ণ ঢাকার ঝুলিতে একটি রৌপ্য সহ চারটি স্বর্ণ জেতেন ঢাকার আমিরুল ইসলাম দুইটি স্বর্ণ সহ তিনটি রৌপ্য জেতেন একই বিভাগের মোহাম্মদ ইসলাম নারী ইভেন্টে জুতি জেতেন পাঁচটি স্বর্ণ সাতারের মান উন্নয়নে বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা জানান কুয়েত অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হুসেন আল মুসাল্লাম বাংলাদেশকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিতে প্রস্তুত বিশ্ব সাঁতার সংস্থা স্থানীয় কোচদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে ভবিষ্যতেও এই সহযোগিতা চলমান থাকবে আর্চারিতে স্বর্ণের দেখা পায়নি ঢাকা পাঁচ ইভেন্টে দুইটি করে স্বর্ণ জিতেছে খুলনা ও রাজশাহী ভালো একটি উদ্যোগ প্রতিভাবান অনেক খেলোয়াড় আছে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভালো করবে তারা অ্যাথলেটিক্সে এখন পর্যন্ত নতুন রেকর্ড হয়েছে ছয়টি চারশো মিটার স্প্রিন্টে উম্মে সুলতানার পপির পর লং জাম্পেও রেকর্ড গড়ে স্বর্ণ জেতেন রাজশাহী সুমাই আক্তার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিশেষ আকর্ষণ একশো মিটার স্প্রিন দিয়ে শেষ হবে যুব গেমসের দ্বিতীয় আসর চব্বিশটি ডিসিপ্লিনে এবার অংশ নেয় ষাট হাজার ক্রীড়াবিদ শামি মোহাম্মেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মাঠে নামছে বড় দলগুলো রাত নয়টায় আর্সেনাল লড়বে বোর্নমাউথের বিপক্ষে একই সময় লিডস ইউনাইটেডকে আতিথ্য দেবে চেলসি আর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ নিউ ক্যাসেল ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে হারের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিগে শীর্ষে থাকা আর্সেনাল সবশেষ তিন ম্যাচে নয় গোল করে গানারদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে তবে বোর্নমাউথকে হালকাভাবে নিচ্ছে না আর্তে তার দল অন্যদিকে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া টেবিলে দুয়ে থাকা ম্যান সিটি তবে ছাড় দিতে নারাজ নিউ ক্যাসেল এদিকে কঠিন সময় পার করছে চেলসি সবশেষ ছয় খেলায় তিন হারের পাশাপাশি তিন ড্র লিগে অবস্থান দশ নম্বরে লিডসের বিপক্ষে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে চায় অল ব্লুজ শীত শেষে এসেছে বসন্ত আর তার ছোঁয়া লেগেছে ইটকাঠের নগরী ঢাকায়ও ভবনের ছাদে ফুটেছে নীলমণি উদ্যানে পলা শিমুল আর মাধবীলতার সমারোহ বাতাসে ভাসছে এর মৌতাত ফাল্গুনে রুদ্র বৈশাখের আগমনে বার্তা দিচ্ছে প্রকৃতি নগরের বহুতল ভবনের ছাদে নীলমণির আচ্ছাদন লতানো ঝাঁকড়া গাছে ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ডালপালা গায়ে গাঢ় বেগুনি রং তবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন নীলমণি
আমেরিকা থেকে এই ফুল কিভাবে বঙ্গদেশে এলো তা অজানা গন্ধ না থাকলেও মধুর লোভে একে ঘিরে থাকে ভ্রমর মৌমাছি লতানো গাছে হয় পাখির নিবাস প্রজাপতি মৌমাছি সব আছে আর এই পাখিগুলি তো রীতিমতো বাসা করে ওদের বাচ্চা টাচা ফুটায় মানে ওদের বংশ বৃদ্ধি এখান থেকে হচ্ছে শীতের তীব্রতা কমলেই নীরবে প্রকৃতিতে চলে রূপ বদলের খেলা ফাগুনে এরই মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেছে পলাশ রুদ্র বৈশাখের আগমনে বার্তা দিতেই তার আগুনে সাজ শহর অঞ্চলে কিছু কিছু গাছ থাকার কারণে আমরা যারা প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে গ্রাম থেকে অনেক দূরে তারপরও কিছুটা প্রকৃতিকে খুঁজে পাই রমনা উদ্যানেও আছে অশোকের হাতছানি সার বাঁধা সবুজ গাছে থোকা থোকা লাল কমলার ছোপ বাচ্চাদেরকে পরিচিতি করানো এবং এদেরকে উপভোগ করানোর জন্য মূলত এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে রমনাবারকে একটু ঘুরার জন্য আসা আর কি ম্যাক্সিমাম ফুলই বসন্তকালে ফুটে আর এই জন্যই আসলে বাচ্চা ফুল দেখবে প্লাস প্রকৃতির কাছে আসবে ওর মানসিক বিকাশ ঘটবে মৌতাত ছড়াচ্ছে মাধবী লতাও শ্বেত শিমুল সহ নানা রঙা ফুলের দেখা মিলবে হাতের ঝিল রমনা চন্দ্রিমা উদ্যান সহ নগরীর সবুজ বনানিতে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল এখনকার মতো বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে যে কোনো খবর দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইক